አጆሮ የሆነው ኢሳት መጪው ስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫን በማስመልከት ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ሊፈቱ የሚችሉ ፖሊሲዎችን ቀርጸው የሚንቀሳቀሱ ነተኛ የፖለቲካ ፓርቲዎችን መራጩ ህዝብ አንጥሮ መለየት የሚችልባቸው ነውይት መድረኮች አዘጋጅቷል። ውይይቶቹ በማህበራዊ የተሰሰር ገጾችና በቴሌቪዥን የሚተላለፉ ሲሆን በመድረኮቹ አገራችንን ወደፊት ሊያሻግሩ የሚችሉ ሁነኛ የመፍትሄ አማራጮች ይንሽራሽራሉ ተብሎ ይተበቃል። ሰላም ተረስለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ስድስተኛው ሀገር ምርጫ በተመለከተ ኢሳት ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን ያዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር ወደናንተ ማدرس ከቆየ ትንሽ ቆየ ታለ ዛሬ ደግሞ የኢኮኖሚ ጉዳይን በተመለከተ ይዘላችሁ መጥቻለሁ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ባንድ ሀገር ውስጥ የምርቶች የገበያ ዋጋ የተረጋጋ ሲሆን ዘላቂ ኢኮኖሚው እድገት ለማስመዝገብ ከመርዳቱ ባሻገር ኢንቨስትመንትን ያበረታታል አምራቾች ገበያ ላይ ሊኖር የሚችልውን ዋጋ ተንብዩ በቀድ እንዲመሩ ያደርጋል ኢንቨስትመንት ላይ ለመሰማራት የሚፈልጉ ባለሀብቶች ወጭና ገበያቸውን አውቀው ፕሮጀክታቸውን በአዋጭነት በአግባቡ እንዲያሰሉ ይረዳቸዋል በሌላም በኩል ህብረተሰቡ የሚቆጠበው ገንዘብ የመግዛት አቅም እንዳይቀንስ በማድረግ ቁጣባን ያበረታታል በኑሮ ውድነት ምክንያት የሚከሰትን ኢፊታዊነት የሆነ የገበያ የገቢና የሀብት ክፍፍል በመታደግ የተጋነነ የገቢ ልዩነትና የተጋነነ የገቢ ልዩነትና የሀብት ክፍፍል እንዳይኖር ያደርጋል የኑሮ ውድነት አገራት ከመያጋጥማቸው የማክሮ ኢኮኖሚ ችግሮች መካከል በአንኛነት የሚጠቀስ ነው የኑሮ ውድነት የኢትዮጵያን በር ማንኳኳት ከጀመረ አመታት አስቆጥሯል ከግብርና ምርቶች በኢንዱስትሪ ተመርተው እስከሚወጡ ቃዎች ሁሉም የዋጋ ጭማሪ ማሳየት ከጀመሩም ከራርመዋል የማከላው ስታስቲክስ ኤጀንሲ ሆነ ሌሎች በጉዳዩ ላይ ጥናት ያካሄዱ ባለሙያዎች ከአመት አመት የኑሮ ውድነቱ እየጨመረ መምጣቱን በሃዛስ ደግፈው አስቀምጣሉ። በአዝናው አመት እስከ መጋቢት ወር ድረስ የምግብና የሸቀጦች አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት ከ20 በመቶ በላይ መድረሱን ተጠቅሷል። የኑሮ ውድነት ከማይክሮ ኢኮኖሚ በዘለለ የግለሰቦች ኢኮኖሚ ያናጋል። ወንጀል እንዲበረከት ማህበራዊ ቀውስ እንዲፈጠር መንገድ ይከፍታል። የተለያዩ የማህበራዊ ክፍል የማህበረሰብ ክፍሎችን እየነካ ያለው ይህ ችግር አስቸኳይ መፍትሄ ካልተገኘለት የማህበራዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ማስከተሉ አይቀርም ስለዚህ ይህንን ለሀገራችን የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋት እንደ ዋነኛ አጀንዳ የሚቆጠሩን የኑሮ ውድነት ምክንያቱ ምንድነው ብላችሁ ታስባላችሁ ለመፍታት የሚያስችሉስ የመፍትሄ አማራጮች አላችሁ ወይስ እንል የፖለቲካ ፓርቲዎችን እዚህ ጋር አብዘናል አብራችሁን በመቆየት የፖለቲካ ፓርቲዎች ይዘው የመጡትን የፖሊሲ አማራጭ እንድሰሙ እንጋብዛለን በተከታታይም በሌሎች ኢኮኖሚ ጉዳዮችን ወደናንተ ይዘን ምንቀርብ ይሆናል በቅድሚያ ግን ስለ ፕሮግራም አከድ የተወሰነ ገለጻል አድርግ በመጀመሪያ የትኞቹ ፓርቲ ተጠርተው የትኞቹ መጡ ለምንስ በምንስ መስፈርት ወደዚህ ተጠሩ የሚለውን እናገራለሁ የጠራላቸው ፓርቲዎች ሰባት ተደብሩ ብልጽግና ኢዜማ እናት ፓርቲ ነፃነትና ኩልነት አብን ህብር ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲና ባልደረስ ናቸው ከዚህ ውስጥ ዛሬ እዚህ የተገኙት የተገኙት አራት ነበሩ ግን አሁን ያሉት ሶስት ናቸው ኢሶዴፓ ህብር ኢዜማ አሉ እንግዲህ ሌሎች ያልመጡበትን ምክንያት ከተቀስኩ በኋላ የመጣው ፓርቲ ለምን እንደተመለሰም መናገር ይኖርብኛል በልጽግና ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ያለ ለመገኘት መወሰናቸው ገልጿል እናት ነጻነትና ኩልነት ሰው መላክ አልቻሉም አብንም ምንም መልሳል ሰጠ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ተገኝቷል ህብር ኢትዮጵያ ተገኝቷል እንደዚሁም ደግሞ ኢዜማ ተገኝቷል ማለት ነው ባልደረስ እዚህ መጥቶ ነበር የተወከለው ሰው እዚህ መድረክ ላይ የመጡት የፓርቲ ተወካዮች ከኛንም ይመጥኑ አይደሉም ስላሉ ከይቅርታ ጋር ያሉት መናገር ስላለብኝ ነው ከመድረክ ወጥቷል ማለት ነው ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት የዝግጅቱን እንግዲህ አወቃቀሩ ምን ይመስላል የሚለውን ለፖለቲካ ፓርቲዎች ለተገኛችሁትም ሆነ ለታዳሚዎችም እንደዚሁም ደግሞ በየቤታችሁ ራችሁ ለምትከታተሉን መጀመሪያ ገልጻለሁ ለየፓርቲዎቹ አማራጭ ፖሊሲያቸውን የሚያቀርቡበት 11 ደቂቃ ተሰጥቷቸዋል በ10 ደቂቃ ውስጥ የፖሊሲ አማራጭ ብላችሁ ያመጣችሁትን አሳብተናገራላችሁ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 
ሐሳቡን ካደመጡ በኋላ ወይ ደሞ ፖሊሲ አማራጭን ካደመጡ በኋላ ታዳሚዎች ጥያቄው ለናንተ ያቀርባሉ ከዛ በመቀጠል ለጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስምን ስምን ደቂቃ ተሰጥቷቸዋል ታዳሚዎችም ጥያቄ ለመጠየቅ የሁለት ደቂቃ ጊዜ ሰጥተናል ጥያቄዎቹ ያልተመለሱለት ወይም ደሞ እንደገና ለመጠየቅ ፍላጎት ያለው ሰው በድጋሚ እድል ምሰጥ ይሆናል ከዛ ባሻገር ደሞ የተዘለሉ ወይም ደሞ መነሳት የነበረባቸው በተለይ ደሞ የኑሮ ውድነት ላይ ያልተነሱ ጥያቄዎች ካሉ ወይም መጨረሻ ላይ ጠይቃለው ማለት ነው ከዛ ባሻገር ባጭር የጽሁፍ መልእክት እንደዚሁም ደሞ በኢሜል አድራሽ የተነሱ የተላኩ ጥያቄዎች አሉ እነሱም ካልተመለሱ እኔ ወጥይቃለሁ ማለት ነው ከዛ ባሻገር ደሞ እዚህ የሚወጡት የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ፖሊሲ ዝርዝራቸው የሚያቀርቡበትን ሶስት ናቸው ግለ ሶስትም ቢሆን እጣው ተጠን ማን ይጀምራል የሚለውን እንወስናለን ማለት ነው ከዛ ወደ መጨረሻ ላይ ለየፓርቲዎቹ አራት አራት ደቂቃ እርስ በራሳቸው የሚጠያየቁበትን እድል እንሰጣቸዋለን ማለት ነው ጥያቄዎችን እንጠይቃሉ ለመመለሻ አራት ደቂቃ ይኖራቸዋል ማለት ነው ለጥያቄ አንድ ደቂቃ ስለዚህ በአጠቃላይ አንድ ፓርቲ አምስት ደቂቃ ፍጆታለሁ ማለት ነው እንደዚህ ያለ ፕሮግራሙን አብረን እስከ መጨረሻውን ከጠላለም ማለት ነው በመጀመሪያ ግን የፖለቲካ ፓርቲዎችን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ በ ከ መድረኩ አቀማመጥን ጀምርና የኢሶዶፓ ተወካይ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ተወካይ የሆኑትን እጠራለሁ ማለት ነው አቶ ተመስገን ያቆብ አቶ ተመስገን ያቆብ የኢሶዶፓ የሃዲያ ዞን የሶሮ 02 የክልል ምክር ቤት እጩ ናቸው የኢሶዶፓ ተወካይ ሆነው የኑሮ ውድነት ላይ በተመለከተ ሐሳብ ሊሰጡ የመጡ ሰው ናቸው ለማሰገናለን በሁለተኛ ከህብር ኢትዮጵያ ተወከለ የመጡት አቶ ጌትየ ትርፌ ናቸው አቶ ጌትየ ትፍሬ በመርጫ ክልል 28 ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት ተወዳዳሪ ናቸው አቶ ጌትየ ወደ መድረክ ጋብዛል ማስካችንም ማረግ እንችላለን ስንናገር ብቻ ምናልባት ባለው ሁኔታ በሶስተኛ ምጣራው የኢዜማ ተወካይ ነው አቶ ቸርነስ ሰይድ ይባላሉ አቶ ቸርነስ ሰይድ የአዲስ አበባ ምክር ቤት እጩ ናቸው ወረዳ 12 13 ተወዳዳሪ ናቸው እንግዲህ ያነሳ ነው ራስ የኑሮ ውድነትን የተመለከተ ነው የኑሮ ውድነት የመንግስትን የገንዘብ ፖሊሲ ኢንቨስትመንትን የግብርና ፖሊሲን የንግድ ፖሊሲን የወጭና የገቢን የመሳሰሉ ነገሮችን የሚነካካ ራስ ጉዳይ ነው ግን በተቻለ መጠን ወደ ኑሮ ውድነት ያበጣቸውና የኑሮ ውድነት ማስተካከል በሚችልበት ምክንያትም እያንዳንዳቸው የራሳቸው ፖሊሲ ሐሳብ ስላላቸው ሐሳቡ ሰፍቶ እንዳንቸገር ለናንተም ለጠያቂዎችም ሐሳቦችን ሰብሰብ አድርገን እናረጋለን መልካም እድል ለናንተም ምን አብራንቹን እናንተም ቆዩ ተመልካቾቻችን ታዳሚዎችን ማድመጥና በኋላ ላይ በድጋሚ ጥያቄ ለመጠይቅ እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው መልካም ቆይታንላችሁ የጣወጣጤን እንደባለፈው በቁጥር ላርገው ወይስ አይታየው ስለዚህ ከአንድ እስከ አምስት ባሉት ቁጥሮች እንዲዛለን ምክንያቱም ጊዜያችንን ለመቆጠብያል ትንሽ ደምቅ ማረግ አለብኝ መሰለኝ ካቀማመጣችሁን ጀምራለን ኢዜማ ስለዚህ ጀማሪው አንተ ነው የምትሆነው ግን ሁለተኛም ቢያቀርበውን ሰው እንጠራለን አንተ መጥራት አይተበቅብም አቶ ጌቴ እስከ አምስት ነው አ ሶስት እሺ አቶ ተመስገን አንድ ቁጥር ቀረከፍል አርገው እንዴ እሺ ለማንኛውም አንተ ጥራ ሁለት ከ እሺ አንድ አራት እሺ አራተኛ ስለዚህ በቀደም ተከታል ኢዜማን መጀመሪያ እንሰማለን የኢዜማን ከሰማ በኋላ አስር ደቂቃ ላይ ሰጣውቹ ሁለት ደቂቃ ሲቀር አስተውቃለሁ ወይ መጨረሻ ሲያልቅ በማንኛውም ሰዓት ቢሆን አስቆማቸዋለሁ ማለት ነው ሌላ ያልተናገርኩት ነገር ከረሰ ጉዳይ ወጣ ውይይት ወይም ደግሞ ክርክር አይኖርንም ስለዚህ ከረሰ ጉዳይ የሚወጣ ማንኛውንም ሰው ቢሆን አስቆማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢዜማ ህብርና ኢሰዴፓ በየተራ አስር አስር ደቂቃ አላችሁ መልካም እንዴ?
ሰላሙ ዲ ኢትዮጵያውያን እንደሚታወቀው ያው ገዢ ፓርቲ ሁሌም ከውይይትና ንግግር የሚሸሽ ፓርቲ ነው ባልተለመደው ኔታ ግን የህዝብን ጥያቄ ሞሮርለስ ያቀርባሉ ብለን እናስባቸው ፓርቲዎችም እንደኛ ሳይሆን በራሳቸው አይነት መንገድ ለመሄድ ሞክረዋል የኢትዮጵያ ህዝብ መከበር ይኖርበታል ሶ የኢትዮጵያን ህዝብ አክብረን ነው እዚህ ምንገኘው የሚገኙ ፓርቲዎችም የኢትዮጵያንም ህዝብ ወዳዳሮችንም ያከበሩ ቢሆን ጥሩ ይመስለኛል ኤንዌይስ ወደ ዋና ጉዳይ ሲገባ የኑሮውድነትን በተመለከተ ነው እንድና አቀርብ ይጠየቅ ነው እንደዚህ ዜማ ገለጻ የዜጎች በነጻነት እኩልነትና በክብር የመኖር የለተለተ እንቅስቀሳቸውን የማሟላት ወጫቸው በልዩ ልዩ ምክንያቶች በገፊ ወይም በጎታች ምክንያቶች ከፍና ዝቅ ሊል ይችላል የኑሮውድነት ምንለው ይህ አስፈላጊ የሆናቸው የሆነው ግባታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ዋጋው እየጨመረ የሚሄድ ሲሆን ወይም ደግሞ ነባራዊ ሁኔታውን አስቀጥል መማይቻልበት ጊዜ የኑሮውድነት ተፈጥሯል ሚለውን ሳቤ እንወስዳለን በመሰረታዊ ምጣኔ ሀብት አስተሳሰብ የሰዎች ጆታ ግባት የሆኑት ቁሳቁሶች በእንግሊዘኛ ኮንሲመር ፕራይስ ኢንዴክስ የምንላቸው ባለፈ የገዛ ነው ዘምቢል ውስጥ ያሉ ምርቶች በተመሳሳይ በሚቀጥለው ሳምንት ስንገዛቸው ዋጋቸው ጨምሮ የሚገኝ ከሆነ የኑሮ ውድነት ተፈጥሯል ወይም ደግሞ የዋጋ መጨመር ተፈጥሮ ኑሮን አስወድዶታል ብለን ሳቤ እንወስዳለን ይህ ልኬት በቁጥር ሲገለጽ በምን ያክል ፐርሰንት ጨምሯል በምን ያክል ፐርሰንት ኑሮ ተወዷል የሚለውን በልኬት ደረጃ ወይም በቁጥር ደረጃ የምናስቀምጥበት ይሆናል የኑሮ ውድነትን አንጭ ከመንላቸው ምክንያቶች በሁለት ዘውግ ከፍለናቸዋል በሁለት በሁለት ዘውግ ከፍለን ስናቸው የመጀመሪያው ገፊ ምክንያት የምንለው ነው ገፊ ምክንያት ከመንላቸው የመጀመሪያው ብሉሽ የሆነ የመንግስት ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ መኖር ወይም ደግሞ የማስፈጸም ተግዳሮት መኖር ዋንኛው ነው ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ አቅርቦት ገቢያ ውስጥ ሲኖርና ሰዎች አንን ገንዘብ በጃቸው ውስጥ በሚያደርጉበት ጊዜ የሚገዙት ነገር የማያገኙ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ አቅርቦት የኑሮ ውድነትን ይፈጥራል በሌላው ኔታ በፍታዊነት ምርታማ ያልሆነ ብድር መጨመር ያ ብድር ወደ ማህበረሰቡ ሲለቀቅ አሁንም የማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ችግር ነው ብድራችንን ከፍ ያደረግን ሄደን ገቢያ ላይ ሲመጣና ገቢያ ላይ የምንገዘው ከሌለን ግን የኑሮ ውድነትን አምጪ አንደኛው ምክንያት ነው ማለት ነው ሌላኛው በበቂ ሁኔታ በግብርና እንዲሁም በአምራች ዘርፍ ላይ ኢንቨስትመንት አለመደረጉ ሶ ገቢያ ላይ የሚገኙ ምርቶች በበቂ ሁኔታ አለመቀረባቸው ሌሎች ችግሮችን የሚፈጥር ወይም ደግሞ የዋጋ ንረትን የኑሮ ውድነትን የሚፈጥር ገፊ ምክንያት ከመንላቸው ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች አንዱ ነው በሁለተኛ ደረጃ ዜጎች ተወዳዳሪነትና ምርታማነትን የማበረታታ ፖለቲካዊ አውድ መኖሩ በራሱ ሌላ የኑሮ ውድነት አምጪ ተግባር የምንላቸው ነው በዚህ ዘውግ ዜጎች ከቦታ ወደ ቦታ ተንቀሳቅሰው ምርታማ የሆነ እንቅስቀሳን አድርገው ምርት ማምረት የሚችሉበትን አውድ የሚያጡ ከሆነ የኑሮ ውድነት እንዲጨመር የመግዛት አቅማቸው በጣም እንዲላሽቅ እንዲወርድ የኑሮ ጫናቸው ከፍ ያለ እንዲል ያደርጋል በሶስተኛ ደረጃ የማህበራዊ ፍትህ ዓለም አስፈን በራሱ የኑሮ ውድነትን ከሚፈጥሩ ገፊ ምክንያቶች አንዱ ነው ብለን እንወስዳለን በሁለተኛው ዘግ የምንይዛቸው የማህበራዊ ችግሮችን ተከትሎ የሚመጣ ወይም ደግሞ ለኑሮ ውድነት ገፊ ጎታሽ ምክንያት ነው የምንለው የምርት ተደራሽነት ችግር መኖር ቀደም በገለጽኳላችሁ መሰረት ማህበረሰባችን ከቦታ ቦታ ምርታማ የሆኑ እንቅስቀሳዎችን አድርጎ ምርት ማምረት በማይችልበት ጊዜ ወይም ደግሞ ምርቶች ከቦታው ወደ ቦታ በሰላማዊ መንገድ መንቀሳቀስ በማይችልበት ጊዜ የምርት ጥረት በሚፈጠርበት ጊዜ የዋጋ መጨመር ይከሰታል የዋጋ መጨመር ሲከሰት የኑሮ ውድነትን በተያዥነት ይፈጠራል ሌላው የገበያ ሚዛናዊነት መውደቅ ወይም ደግሞ ገበያው ውድድር ፍትሃዊ ዓለም ሆን በጥቂት ግለሰቦች ወይም ደግሞ በጥቂት ቡድን የሚመረ ኢኮኖሚ መኖር ወይም ደግሞ ገበያ መኖሩ በራሱ የኑሮ ውድነትን ከ አምራች ወይም ከሻጭ ሳይድ ብቻ የሚተመን እንዲሆን ያደርገውና ያንን የፍትሃዊ የሆነ ውድድርን ያጠፋል ያ ፍትሃዊ የሆነ ውድድር በሚጠፋበት ጊዜ የኑሮ ውድነት ይፈጠራል ሌላኛውና ሶስተኛው ገፊ ምክንያት የምንለው ተፈጥሯዊ የህይወት ውደትን ተከትሎ የሚመጡ ምክንያቶች ናቸው ሰዎች ልጆችን በሚወልዱበት ጊዜ ወይም ደግሞ 
የምርታማነት ጊዜያቸው በሚያልፍበት ጊዜ ገበያ ላይ ወጥተው መግዛትና መሸመት በማይችሉበት ጊዜ የኑሮ ውድነት የኑሮ ወጪ መጨመር ይጫናቸዋል ያ ደግሞ የኑሮ ውድነትን ይፈጥራል ብለን እናስባለን እንደ ኢዜማ ምክንያቶቹንና ችግሩ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን እነዚህን የምናወራቸው ለምን እንደሆነ ገዢውን ፓርቲ ለማሳጣት ነው ወይንስ ደግሞ የህزب ጉዳይ ስለሚመለከተን ነው ስንል አስገዳጅ ሆኖ አንገብጋብ ሆኖ ችግሮችን የሚፈጥር ስለሆነም ጭምር ነው የመጀመሪያው እኛና እነሱ የሚል ኢኮኖሚያዊ ቡድን ይፈጥራል እኛና እነሱ የሚል ኢኮኖሚያዊ ቡድን በአሜሪካ ዋና ዋና መንገዶች ላይ እንዳየ ነው ዊ አር ዘ 99% የሚለውን ሙቭመንት አይነት ይፈጥራል እንደዚህ አይነት ክራይሲሶችን ያመጣል ከዛም አልፎ የተካረረና የተጋነነ ሲሆን በቬኒዙዌላ በግሪክና በሱዳን ያየናችሁን አይነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን ይፈጥራል ብለን አስባለን በሁለተኛ ደረጃ በከፍተኛ ሁኔታ የወንጀል መስፋፋትን ይፈጥራል ስለዚህ የኑሮ ውድነት እንደ ማህበረሰብ እንደ ሀገር እንደ ፖለቲካም ይመለከተናል ብለን አስባለን ሶስተኛው የዜጎችን ለፈጠራና ለስራ ያላቸውን ተነሳሽነት ያደርቃል ሶ ዜጎች ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ የሚያመጣቸው ገቢዎች ኑሯቸውን ማስተካከላቸው ሆነ በኑሮ ውድነት የሚወሰድ ከሆነ ሰዎች ለፈጠራ ያላቸው ተነሳሽነት በጣም ዝቅተኛ ይሆናል ሰዎች ለመስራት ያላቸው ተነሳሽነት በጣም ዝቅተኛ ይሆናል ስለዚህ የሰዎችን የዜጎችን ለፈጠራና ለስራ ያላቸውን ተነሳሽነት ያደርቃል ብለን እናስባለን ሌላኛው የሀገር ውስጥ ፍልሰትን ያስፋፋል የተሻለ የሚባል ምርታማነት ያለበት ወይም ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ወደ አለበት አካባቢ ሰዎች ይፈልሳሉ ሶ በዛ ፍልሰት ምክንያት ጫናን ይፈጥራል ሶ የፖለቲካ ማህበራዊ ኢንድ ኢኮኖሚያዊ ጫናዎችን በዛ አካባቢ ላይ ይፈጥራል ማለት ነው ሌላኛው ከሀገር ውጭ የሚደረግ ፍልሰትን በጅጉ ይጨምራል ከሀገር ውጭ የሚደረግ ፍልሰትን በጅጉ ይጨምራል ስንል ሰዎች ኑሯቸውን ሽሽት የኑሮ ክብደቱን ለማምለጥ ሲያስቡ ህጋዊ ያልሆኑ መንገዶችን ተከትሉ ከሀገር ሊወጡ ይሞክራሉ ህጋዊ ባልሆኑ መንገዶች ደግሞ በብዙ የባህር ጉዞዎች ላይ የሰመጡ ሞቱ የተባለው የምንሰማቸው ኢትዮጵያኖችን ያሰፋ ያበረታታ የሚሄድ ወይንም ደግሞ እንዲቀንስ የማያደርግ ተጽዕኖ ይፈጥራል ብለን እናስባለን ይላኛው የቁጣባ ባህልን በማዳከም ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ይፈጥራል የኑሮ ውድነት በመጨመረ ቁጥር ሰዎች በባንክ ያስቀምጧቸው ገንዘቦች በጠቅላላ በማውጣት የምግብ ፍጆታቸው ላይ ለማዋል እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ያ በሚሆንበት ጊዜ በባንኮቻችን የምናገኛቸው የገንዘብ ክምችት እጅግ በጣም የተመናመነ ይሆናል ስለዚህ ኢንቨስትመንትን አማያበረታታ ይፈጥራል ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። ሌላኛው ለዲሞክራሲያዊ ግንባታ ከፍተኛ ተግዳሮትን የሚፈጥር ነው። ዲሞክራሲያዊ ግንባታችን ሰዎች በኑሮ ውድነት በኑሮ ውድነት ጫና ውስጥ ሆኖ የማይሸከሙት ቀንበር ባለበት ሁኔታ ዲሞክራሲያዊ ግንባታን እንፈጥራለን ማለት አስቸጋሪ ይሆናል። ሌላኛው ለኑሮ ምቹ ያልሆኑ የተፋፈጉ የመኖሪያ ዎችን ወይ መንደሮችን ያስፋፋል ሶ እነዚ ችግሮቻችንን ተመረኩዘን ምንድነው ምናደርገው የኢዜማ የኑሮ ውድነት መቅረፊያ መንገዶች ምንድን ናቸው ስንል ኢዜማ ዜጎች በነጻነት በክብርና በፍታዊነት የመኖር መብት አላቸው ብለ አስባል ስለዚህ እነዚህን መብቶቻቸውን የማስከበር ግዴታ እንዳለበትም ያምናል እነዚህን መብቶች ለማስከበር ኢዜማ በግብርና ዘርፍ ማቅራዩ ሲግር መፍጠር የሚል ፖሊሲ ቀርጾ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ማቅራዩ ሽግግር እንፈጥራለን ስንል አብዛኛው ገበሬ ጥቂት ከተሚዎች መመገብ የማይችልባትን ሀገር በጥቂት ገበሬዎች አብዛኛው ከተሚ ሆኖ መመገብ የሚችል በከፍተኛ ሁኔታ ያቀርቦት ድጎማ የሚደረግለት በከፍተኛ ሁኔታ ምርታማ የሆነ ኤፊሸንሲ የጨመረ ገበሬን በመፍጠር አገሪቷን ወደ ተሻለ ወይም ቀላል ወደ ሆነ የኑሮ ጫና እናሸጋግራለን ብለን እናስባለን የኑሮ ጫና ከሰዎች አቅም በላይ የሚሆን ሳይሆን ሰዎች ተፈታተኑ የሚያሽንፉት እንዲሆን ምቹ ሁኔታን እንፈጥራለን ያንን ለመፍጠር ግብርናውን ዘርፍ የግብርናውን ዘርፍ ማዋቀራዩ ሽግግር እንዲኖረው እንሰራለን በሁለተኛ ደረጃ የሥራ ፈጠራን እናስፋፋለን የሥራ ፈጠራን እናስፋፋለን ስንል የተመረጡ የሥራ መስኮችን በማስፋፋት አገራዊ የእለት ተእለት ፍጆታን የሚያማሉ የሥራ ፈጠራዎች ላይ የሚሳተፉ ዜጎቻችንን ለማደራጀት ለማንቃትና ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ የሥራ ፈጠራ ፖሊሲ አዘጋጅተን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን ሌላው የዋጋ ንረትን ማረጋጋት ሌላኛው አቅጣጫችን ነው የዋጋ ንረትን እናረጋጋለን ስንል የሰዎችን የመግዛት አቅም እንቀንሳለን ማለት አይደለም በተቃራኒው በገበያው ውስጥ የሚያገኙትን ምርት በመጨመር ሰዎች በበቂ ሁኔታ ምርት የተትረፈረፈ ምርት በሚገኝበት ሁኔታ 
አገራዊ ፍጆታችን ራሳችንን በማስቻል አገራዊ ፍጆታችንን በማማላት ኢኮኖሚ የተረጋጋ ገቢያዊ የተረጋጋ ዋጋዊ የተረጋጋ እንዲሆን እናደርጋለን ሌላው ማህበራዊ ከለላን እናሰፋለን ማህበራዊ ከለላን እናሰፋለን ስንል በተፈጠራዊ ምድር ሊሆን ይችላል በሰው ሰራሽ ምክንያት ሰዎች ኑሯቸው ማሸነፍ የማይችሉበት ሁኔታ በሚፈጠርበት ጊዜ ኢዜማ ለነዛ ዜጎች ከለላ ይሰጣል እነዚህም ብቻ አይደለም በተበላሽ የትምርት ስርዓታችን መወዳደር መቀጠር መስራት የማይችሉ ዜጎቻችንን በተለያዩ ዘርፎች በማሰልጠን ድጋፍ በመስጠት ስኪላቸው ክህሎታቸው እንዲጨምር በማድረግ ወደ ስራ የሚገቡበትን ሁኔታ እናመቻቻለን ሌላው የውጭ ምንዛሬ ሀገር ሀገር ውስጥ የሚገቡ መዋለን ወይ አፍሳሶችን በመጨመር የውጭ ምንዛሬ ተግዳሮታችንን እንቀርፋለን የውጭ ምንዛሪያችንን በልክ ገበያ መር እንዲደረግ አናደርግም ሶ በመንግስትና በህዝብ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ ተመንን ያስቀምጥን እንቀጥላል ሀገራዊ መግባባትን በመፍጠር ሰላማዊ ኢትዮጵያን በመፍጠር ምርት ከአንድ ቦታ ተነስቶ ወደ ሌላ ቦታ እንዲሄድ እንቅስቃሴያችን እንዲጨምር ሶ ምርታማ የሆኑ ዝውውሮች እንዲመጡ በማድረግ የትኛውም ኢኮኖሚ ላይ የትኛውም አካባቢ ላይ ተጽዕኖ በማይፈጠር ሁኔታ እንዲሸጋገር እናደርጋለን ሰላማዊ ኢትዮጵያዊ ዜጎቻችን በፍታዊነት የሚንቀሳቀሱበት ምርታማነትን የሚጨምር አውድን በመፍጠር የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት እንሰራለን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እንዳለመታደል ሆኖ ላለፉት ረጅም አመታት ሐሳብ የሚፈራ መንግስትና ስርዓት ፓርቲ ባለበት ሀገር ዛሬም በዚህ የፓርቲዎች ክርክር ወቅት ጠያቂና ተሳታፊ ህዝብ ባለበት አልገኝም ማለቱ ቁጥር 2 ያደግ ወይም ማላያውን የቀየረው ብልጽግና ዳኝነቱ ለህዝብ ሰጠናል ተዝብቱና ዳኝነቱ ለህዝብ ተሰጠናል ሁለተኛ ደረጃ እሻት ይሄን በማዘጋጀቱ በጣም እናመሰግናለን ህብር የደረሰው ግን የኢኮኖሚ ጉዳይ ሳይሆን የወጣቶች ጉዳይ እና የሽራ ፈጠራ ጋር ተመላክተ ነው ለማንኛውም የኢኮኖሚ ጉዳዩን የማቅረብ አቅሙም ብቃቱም ስላለን እናቀርባለን የህብር የኢኮኖሚ ፖሊሲ አሁን ያለበት አሁን የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ደረጃና የማህበረሰቡ የኑሮ ደረጃ የማክሮና የማይክሮ ኢኮኖሚ ሌቭሉን በደንብ ተንትኖ ችግሮቹ ለይቶ ያወቀ የችግሮቹ ለይቶ ማወቅ ብቻ ሳይሆን መንስኤዎቹንም የተረዳ ከመንስኤዎቹም ባለፈ አቅጣጫዎችን የመፍቲያ አቅጣጫዎችን በደንብ ሰንዶ ያስቀመጠ ፓርቲ ነው ህብር ኢትዮጵያ ከኑሮ ውድነት ጋር በተያዘ ጥናት ላይ በተመሰረተ ጥናት ላይ በተመሰረተ ማረጃም ስላለው ወደፊትም በእንደዚህ አይነት ስለሚሰራ የመጀመሪያው ደረጃ በፖለቲካ ሻጥርና በኢኮኖሚ ሻጥር የታያዘውን ኢኮኖሚ መበጣጠስ ነው የኑሮ ውድነቱ በአቅርቦት ማነስ ብቻ ነው ብሎ ህብራ ያምን ጥቂት ስግብግብ ባለሀብቶች ምርትን በማሰር ከፖለቲካ ባለስልጣኖችና ከአገጁ መንግስ ጋር ከተለያየ የፖለቲካ ሰስተር ያላቸው ኢኮኖሚውን እንደፈለጉ ፖለቲካቸው በተነካ ቁጥር የሚዘውሩ ባለሀብቶችና ባለስልጣኖች ስላሉ ይሄንን የኑሮ ውድነት እንቅስቃሴ እንደ ፖለቲካና የፖለቲካ ስልጣን ሚዛን ማስጠበቅ ያርገው ስለሚቆጥሩት ማህበረሰቡ በኑሮ አይምሮውና ሐሳቡን እንዲያዝ የፖለቲካና የዲሞክራሲ መብት እንዳያነሳ አድርጎ የመጫን ስርዓት ነው እየፈጠረ ያለው እንደሚታወቀው አሁን ያለው ከቁጥር 1 ይሄ ድግ አፈንግጡ ይወጣው የቁጥር 1 ይሄ ድግ ግልገል ፖለቲከኛ ስብስብ ጨምሮ አጠቃላይ ማንኛውም ፓርቲ ነጋዲ ፓርቲ ነው ከተቋሚው ውጪ ያለ ማለት አሁን ራሱ ብልጽግናው የሆነው ማለት ይሄንን በብልጽግና ስር ያለውን የኢኮኖሚ አሻጥርና የንግድ ድርጅቶችን አውቶማቲካሊ ወደ حزب ማዞርና የኢኮኖሚ አሻጥር የሰው ሰራሽ የኢኮኖሚ አሻጥርን መረቡን መበጣጠስ የመጀመሪያው ደረጃ ነው የኑሮ ውድነትን ከመቀነስ አንጻር የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ በጥናት ላይ የተመሰረተ በተለይም ምግብነክ ፍጆታዎችን ለማህበረሰቡ ለዜጎች እንዲደርስ አሁን ካለው የታክስ የተርን ኦቨር ታክስ የተጨማሪ ታክስ ታክስ በግማሽ ይቀንሳል ህብር 
ምግብነት ከሆኑትን በግማሽ ቀንሳል አንዳንዶቹንም ነጻ ያደርጋል እንደ አስፈላጊነቱ ሁለተኛ የደሞዝ ማሻሻ ያደርጋል በመንግስቱም በግል ዝቅተኛውን የደሞዝ ስኬል በአገር ደረጃ ይወስናል ከዚህ ጋር በተያያዘ የደሞዝ ጭማሪው ወይ ማሻሻው የኢኮኖሚውንና የ ኑሮ ውድነትን በማባብስ መልኩ ጥናት ላይ በተመሰረተ ነው የሚያደርገው የተለየ የደሞዝ ጭማሪና ተቀማጥቀም የሚያደርጋቸው ሴክተሮች አሉ አንደኛ መከላከያ መከላከያ ህይወቱን እየሰጠ ህይወቱን አሲዝ አሲዞ አገርን እየገነባና አገርን እየተበቀ ያ አገር ጋሻና መከታ ያለ ኃይል ስለሆነ አሁን አገሪቷ ባለባት ነባራይ ሁኔታ ሊሸከም የሚችል ኃይል ብቻኛው ኃይል ስለሆነ ራሱንና ቢሰውን ሊጠቅም በሚችል ተመጣጣይ ደሞዝና ጥቅማ ጥቅም ይከበርለታል በተመሳሳይ የጸጣ ኃይሎች ሌሎች የጸጣ ኃይሎች የፌደራል የክልልም ሁለተኛ መምራን ማንኛው መምራን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መምር ይሆነ መምራን ማበረሰብን ከመቅረጽ በውቀትም በሰነ ምግባርም ከመቅረጽ አንጻር ቀዳሚውን ድርሻ የሚይዙ የህብረተሰብ ክፍሎች ስለሆነ እነዚህም ከሌላው የሲቪል ሰርቫንት በተሻለ የጥቅማ ጥቅምና የደሞዝ ማሻሻ ይደረግላቸዋል ሶስተኛ የህክምና ባለሞያዎች የህክምና ባለሞያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የተሻለ ስፔሻሊስት ባለሞያዎች አለመቀመጥና የመሰደድ ባህሪ ለይሮች ሀገር ዕቀታቸውና ጉልበታቸውን ይሄዱ የሚያገለግሉበት ሁኔታ ዛሬም ያልተቀረፈ ስለሆነ የህክምና ባለሞያዎችን በተለየ ደሞዝና ጥቅማ ጥቅም ይይዛል ለነዚህ ሶስት ሴክተሮች የተሻለ የተለየ በኔፊትና ጥቅማ ጥቅም ያስቀምጣል ከደሞዝ አንጻር እንዳጣቃለ የደሞዝ ማሻሻያ ያደርጋል ሌላው የደሞዝ የታክስ ሬት ነው ህብር አሁን ያለው 601 በላይ 10% ታክስ ይገባል ህብር ከ601 ብር በላይ ሳይሆን ከ900 ከ901 ብር በላይ ድረስ እስከ 901 ብር ድረስ ነጻ ይሆናል ታክስ ፍሪ ይሆናል ማለት ነው 10500 ሲከፈል የነበረው አንድ ደሞስተኛ 35% ላይ የነበረው 16400 በላይ ይሆናል የ35 35% ሬቱ ማለት ነው ይሄ ዜጎችን ከመጥቀም አንጻር ነው ህብር ደሞ ህብር ኢትዮጵያ የታክስ መሰረታዊ ፍጆታዎች ላይ ታክስ ነጻና ታክስ ቅናሽ ሲያደርግ ይሄንን ሊሸፉን የሚችል ሌሎች የታክስ ታክስ የመሰብሰብና ታክስ የማስተዳደራቀሙን በከፍተኛ ደረጃ በማሻሻል በሞራል እና በቁርጠኝነት በብቃት በመምራት ሌሎች ላይ የታክስ ማሻሻያ ያደርጋል የቅንጦት ዕቃዎች ላይ ትላልቅ ባለሀብቶች ላይ ተጨማሪ ስቴት ታክስና ኤክስኤል ታክስ በመጨመር ሰብሲዳይ ያደርጋል ኢኮኖሚውን ማበረሰቡ ግን በኑሮ በመሰረታዊ ፍጆታው ላይ ተሳቆ እንዲኖር አድርገም ህብር ከቤት ችግር ጋር ከኮንዶሚኒየም ጋር በተያያዘ አሁን ያለው ብልሹ አሰራርና የአንድ ትውልድ እድሜ የፈጀው የኮንዶሚኒየም ምዝገባና ግንባታ ባጣረጉ ግዜው ውስጥ አጠናቆ ቤት ቆጥበው ለቤት ለማግኘት የቆጠቡ ዜጎች ብቻ ያደርሳል ቤት ወጣ ቁጥር ለከሌ ለዚህ ቡድን ለዚህ ቡድን ለካርዴ ለባለ ስልጣን ምናምን ይያለ ማከፋፈሉን ህብር አያደርግም ለዜጎችና ለዜጎች ብቻ ያደርጋል ህብር ኢትዮጵያ በማክሮና በማይክሮ ሌቭል ላይ ማክሮ ሌቭል ላይ የሞኒተሪንግና ፊዚካል ፖሊሲውን አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ዘመኑን በሚያዋጅና አለማቀፍ ሁኔታ አሁን ገበያውን ኢኮኖሚውን በአነጻጻር መልኩ የተሰነደና የተሰደረ ሰነድ አለው ህብር ኢትዮጵያ ከጤናና ከዘርፉ ከትምርት ጋር በዛ ጤና የሚያተኩረው የህብረት ኢትዮጵያ የጤና ዘር ፖሊሲ የሚያተኩረው በመከላከል ላይ ሆኖ መከላከል የሚመጣው ግን በአናኗር በማህበረሰብ ያንኗር ዘቢየ ነው ዘይዴ ዘቢየ ነው ብሎ ያስባል አንዱ ያ የህባ ማህበረሰብ አንኗር የጤና ያካባቢ የመከላከል ሆኖ ይያለ አመጋገብ ቀዳሚውን ድርሻ ይዛል ብሎ ህብር ያምናል በቀን 3 ጊዜ ምግብ ምግብ የማያገኝ ማህበረሰብ ጤናው የተጠበቀ ማህበረሰብና ትውልድ ይፈጥራል ብሎ አያምንም ለዛ ነው አገሪቷ ውስጥ ከፍተኛ የህፃናት መቀንጨር ሊቀንስ እንኳን ያልቻለው የህብር ጤናን በመከላከል መሰረት ሲያደርግ አንዱን ያ አመጋገብ ስርዓትን ማስተካከል ስለሆነ ለአመጋገብ ስርዓት ደግሞ እንደዚህ አይት መሰረታዊ ፍጆታችን ዋጋ በመቀነስ አቅርቦትን በማሻሻል ምርትን በማሻሻል ምርትን በማሻሻል ተገቢውን የማህበረሰብ ሰርቪ የማድረግና ትውልድ የመገንባት ሂደት ይሄዳል ትምርት መሰብ በተመለከተ አሁንም ኑሮ ጋር በተመለከተ የህብር ኢትዮጵያ ነዳጅን ይደጉማል በግል ለግል ትምህርት ቤቶች አስፈላጊውን የታክስ ቅነሳ በማድረግ 
ትምርት ቤቶች ለወላጆች ይሄ የክፍያ ጫና የሚያደርጉትን እንዲቀንሱ ያደርጋል መንግስት በተጓዳኝ በታክስ ቀነሳም ሆነ በተለያየ ድጋፍ ያደርጋል ለግል ትምርት ቤቶች ህብረት ኢትዮጵያ የስራ ፈደ የስራ ፈጠራንም በማሻሽ አልዳ ከፍተኛ የስራ ድል በመፍጠር ኑሮን ማህበረሰቡ በራሱ ኑሮን እና ኢኮኖሚን የሚያሳድግበትን ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ነርፎ ህብረት ኢትዮጵያ ትላንትን ዛሬን ነገን አስተሳስሮ የወደፊቷን ኢትዮጵያን የሚመራ ባለራይ ብቻኛ ፓርቲ ነው ብለን እናስባለን ማሰገናለሁ <laughs> ለማቅረብ በተሰጠን ሰዓት ላይ ለማቅረብ ይፈልጋለሁ ቀደም ብዬ የሶሻሊስት ዲሞክራሲ የሚለው ለህزب ምን ተቀመጣ አለው የሚለው ለመግለጽ ይፈልጋለሁ ለህزب የሚጠቅመው ሰዎች የመኖር ሂድ ነው ይሰጣል የመከተል ምን ነው ይሰጣል ሌላ ደግሞ የመመከብ ምን የመኖር ሴፍ የተሻሻለ ምግብ የማግኛትን ማብት ይሰጣል የመግዛት አቅም ለቃዎችን ፍጆታ ለቃዎችን እንዲገዘውና ቤት ቤዚክ ምንም እንዲያመጣ ያደርጋል ሌላ ደግሞ ከማንኛውም ነገር የጋቢ ሊጅነት የሚለው ያድግም ሆነ በልጽግና ፓርቲ ሞክሮን የጋቢ ሊጅነት ካፊተኛ እንዲሆን ያ ማለት ሊጅነቱ እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው ያ ምን አይነት ፖሊሲ ይሄዳል ብለን ቢንገልጽ ከዚህ ፊት በነበሩ ኢትዮጵያ 84 ፕሬዝንት ህዝቡ አርሶ አደር ነው ያ ምን አቀው ነው ምክንያቱም 120 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ህዝብ ካሆነ 90 ሚሊዮን ህዝብ አርሶ አደር ነው ትልቁ የኢንፍሌሽን ችግር ይዛ ነው አለ ኢንፍሌሽን ማለት በቀላሉ ምናወር አይደለም የህዝቦችን ይሉና የህዝቦችን የመኖር ማብት የሚከለክል ማለት ነው ያ እንደ ነቀርሳ እንደ በሽታ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት መንገድ እና አለን አንደኛ የኢቃ የሰዎች ፍላጎት የሚገፋ ኢንፍሌሽን እንላለን ምክንያቱም ሰዎች ብዙ ሰው ብዙ ሰዎች ለመኖር ሲሉ ይመገባሉ ምክንያቱም እኛ ጋር ህዝቡ አብዘኛ ህዝብ ለመኖር ነው የሚመገበው ግን ኖሮ የኢትዮጵያ ወይም በርዘገና ባርት የሚከተለው የካፒታሊስት ኢኮኖሚ ባለው ሰዎች ቻው አይዛርጎ መርጦ ይመገባሉ ነው ለመምረጥ ሰው አፎርዴብል የሆነ ኢንካም ሲኖር ነው ሰው የሚመርጠው ያንን ባልተመቻቸበት ላይ ይሄንን ሰዎች እንዲመገቡ ሁሉንም ሰው አሳታቢ የሆነ ያግርካቸራል በየቦታ ያግርካቸራል ኢንዱስትሪ መሪ የሆነ ኢኮኖሚ እንዲኖር እናደርጋለን ብለን ይዘናል ለምሳሌ አንድ አካባቢ ላይ ስንዲ አምራች ካሆነ አርሶ አደር አርሶ አደሩ ስንዲ አምራች ካሆነ ስንዲ መሪ የሆነ ኢንዱስትሪ እንዲኖር ተደረጋል በየቦታው ለምሳሌ አርቢቶ አደር ካሆነ ዘመናዊን ቴክኖሎጂ በተከተለ መልኩ ያው ድሮም ታብሎ ተሞክሮ አልተቻለም በዛ መልኩ ሰዎች ምርትና ምርት ተማነት እንዲያሳድጉ ማድረግ ነው ይሄ በሌለበት ነው ኢንፍሌሽን ምንወራው ምክንያቱም 120 ሚሊዮን ህዝብ ሊመገብ ይፈልጋል 120 ሚሊዮን ህዝብ እንዲመገብ ለ120 ሚሊዮን ህዝብ አቅርቦ ሊኖር ይገባል የሚግብ የዛይት የምናምን ይሄንን መንግስት ሬጉሌት ሲስተም ይጠቀማል ሬጉሌት አረጋል ለምሳሌ እዚህ ኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲን ለመጠቀም ሲሞክር ዘይት በየ3 ወሩ ወይም ሁለት ወረካባቢ ለማቅረብ ይሞክርና የሆነታም ላይ የማፈክፈክ ነገር ይታያል ያ ለምን እንደሆነ የሆነ ስትራቴጂ የለውም ስትራቴጂ ስትራቴጂ ስለሌለው ነው እንደዚህ ሊሆን የሚችለው ይሄ እንዳይሆን ሲስተሙ ራሱ ሶሻል ሶሻል ዲሞክራሲ ሲባል ዌልፌር የሰው የህزب ዌልፌር ኦፍ ላይፍ የሚለው የመኖር ይሉና የተሻሻለ እንዲሆን ዌልዝ የሚባለው ዌልዙ የተሻሻለ እንዲኖር ለሰዎች የተሻሻለ ኢኮኖሚክ ሲስተም ኢኳሊ ኢኳሊ እንዲያገኝ ማድረግ ነው ምክንያቱም አርሶ አደር ላይ የተ ምርትና ምርታማነት የተሻሻለ ሲሆን 
ሁለት ነገሮች ነው አንደኛ ስኪልድ እና ነን ስኪልድ የሆኑ ሰዎች ስኪል ስንል የተማሩ ለስራ አክቲቭ የሆኑ ሌላ ደግሞ በማግሬሽን ከኢትዮጵያ የሚሰደዱ ሰዎች በጉልባት ፋብሪካዎችን የሚመረዱ ሰዎች ወደ ገበያ ይላካል ያ ማለት ያ ደሞስ እንዳገኙ ይደረጋል ነው አንዶ ማራጨ ይሄ ነው ይሄ ምን አመጣል አርሶ አደሩም የራሱ የሚያመርተውን ምርትና ምርታ ማድነት ማሳደግ እንዳለ ሆኖ የተሻለ ገበያ እንዲያገኝ ይደረጋል ፋብሪካ ውስጥ ከፋብሪካዎችም እንዲጠቀሙ እንዲጠቀሙ ይደረጋል ነው ያ ደሞ ዘመናዊ ቴክኖሎጂም እንድናቸው የኢሪጌሽን አንደኛው እንደ የታዘ ነው ሌሎች ደግሞ በየውሃውን ሪስቶሬሽን በየቦታ እንደ የቦታ እንጠቀማለን ነው ማዳበሪያዎቹ አሁን ኢትዮጵያ ያው ዜና ላይ ተሰማላችሁ በየቦታ ማዳበሪያ ኤክስፓየር ታድርጓል ይባላል ይነር አራርነት በሚስ ቢሊየን ተመረተ ያ ምንድን ነው ችግሩ አከባቢውን ያልተጠና የማዳበሪያ ሶይሉ ሳይጠና የማዳበሪያ አንድ ላይ ተፕሮዲዩስ ያደረገ ዲስፓች ይደረጋል ያ አይሆንም ላክ ኦሮሚያ ክልል ለዛ ከባቢ ምን አይነት ማዳበሪያ ነው ማይዳ አለበት ምንድን ነው ህዝቡ የሚያማርጣው ስለዚህ ህዝቡ ላይ ያለው ችግር ምንድን ነው ታብሎ ነው የሚጠራው በዛ መልኩ የተሻሻለ የህዝብ ኢንካም ሊጅነት እንዳይኖር ይደረጋል ይሄ ሶዴፓ ያዘው የተሻለ አቋም ማለት ነው ሌላ ደግሞ ኢትዮጵያ አንዱና ዋነኛ ይሄ ፕሮዳክሽን ሳይድ ነው አምራች የተሻለ ፕሮዳክሽን ዓለም ኖር ስርዓት ዓለም ቀነስ የሚያመጣው ነው አንደኛውና ሌላኛው ምንድነው ኮራፕሽን ነው መታወቀው ኮራፕሽን ማሬት ለምሳሌ አሁን ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ራይት መንግስት ይሰጣልላል ፕሮፐርቲ ራይት መንግስት ለኦነርሺፕም ለፕራይቬት ነው የሚሰጣው ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ላይ የሊበራል በሚለው ላይ ማለት ነው ግን ማሬት መንግስት ነው ማሬት መንግስት ማሆኑ ምንድነው አመጣ መንግስት መንግስት ባላ በየዞኖቹ ወይንም ክሊሎች ላይ ካብኔ አማራር ናቸው ማሬቱን ሽጦ እንደ ካሽ ክሮፕ የሚጠቀሙት እነዚህ ሰዎች በሸቶት ወይንም ትልልቅ ካፒታል ከተማዎች ላይ ወይንም ውጪዎች ላይ የህዋት እንዳደረገ የራሳቸውን ቤት የራሳቸውን ላይፍ የተደረደረ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ይሄ አንደኛ የመንግስትን ካዝና የሚያቃጭ ነው ምክንያቱም መንግስትን የሚያዳክም ነው ተቸግረው ነው ኮመንግስት ባለፈው ተክላይ ሚኒስቴራችን ስለ ፕራይቬት ሴክተሩ እና ብራት ፕራይቬት ሴክተር ባላይ ብቻ ነው ፎከስ አደረገው ይሄ ህዝብ 120 ሚሊዮን ህዝብ 90 ሚሊዮን ህዝብ ሚሊዮን ነው ኢኮኖሚክ ሲስተሙ 90 ሚሊዮን ህዝብን ያሳተፈ መሆን አለበት 90 ሚሊዮን ህዝብ የማሳተፍ ከሆነ የተወሰነ 20 ሚሊዮን ህዝብ ወዴት ነው የሚሆነው 20 ሚሊዮን ህዝብን ብቻ ማሳደግ ግሮዝኮ እድገት የሚባለው በጣም ቀላል ነው ለምሳሌ ይሄ ኢሳ ቲቪ ወይንም አንድ ኤንጂኦ የሆነ ወዛለ ሰራተኛ 50 ሰራተኛ ጋር ነው ለሰራተኛ ደሞ ስከፍሎ የቤት ፍራይ ተጨምሮ የሆነ ነገር እየሰራ ጂዲፒ ላይ ጨምራ ያንን ግሮዝ ነው የሚባለው ይሄ አይደለም ህዝብ ላይ ኢኮኖሚ ላይ ምን አይነት ልዩነት አምጥቷል ሁለተኛ ሰዎች 3 ጊዜ እየተመገቡ ነው ወይ 3 ጊዜ መመጋበ አይደለም ለማኖር አይደለም 3 ጊዜ ህዝብ ምግባቸውን ማርጦ ይመገባሉ ወይ ይሄንን አሁን እኛ አሁን ለምሳሌ ማን ነው የሚጠቀመው ይሄንን ፖሊሲ ስካንዲቪያን ስካንዲቪያን ካንትሪዎች የሚጠቀሙ ነው ለምሳሌ ጀርመን ቢትወስቱ ኖርዌይ ቢትወስቱ እ ክሮኤሻን ቢትወስቱ ፍራንስ ኢጣሊ ብዙ አገራት ይሄንን ነው የሚጠቀሙት ይሄ ላይ በጥና ተጠንቷል ይሄንም አንድ ምርምር አለ ሃፕነስ ሜጀር ሲደረግ ቤስት ናቸው አሜሪካ ራሱ ወደ 20 30 ኛ ነው የሚሆነው ሃፕነስ ላይ ፕሮስፔሪቲ ላይ ፕሮስፔሪቲ ሜጀር ሲደረግ ቤስት ናቸው ምክንያቱም ህዝብ አንዲ የሰዎች ደስታ ምንጭ የሚባለው የራሳቸውን የገቢ ባላቸው እንካ በትንሽ እንካ የሚፈልጉት በተቻለ መጠን መግዛት ሲችል ነው ኢትዮጵያ ላይ ይሄንን እናይ ተቀድን ነው የሚንበለው ተቀድን እንዲብላ እንዲንበላ የሚያደርገው ምንድን ነው ያለን እንካም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ 4000 አብዘኛ አቨሬጅ ደሞ ተከፋ 4000 ነው ግን የኛ ኮማን ምግባችን ምንድን ነው ጤፍ ነው ጤፍ ስንት ነው 5000 ነው ያን እናደረገው ምንድን ነው ህብረሰብ ላይ አርሶ አደር ላይ ዓለም መስራት ነው ጤፍ አምራቹ አርሶ አደር የተሻለውን ጤፍ እንዲያመርት ፕሮዳክቲቭ እንዲጨምር ዘመናዊ ሆነ ቴክኖሎጂ አለ መጠቀም ነው ዘመናዊ ተብሎ ተሰቀዋል ግን ትራዲሽናል ድርገ ጊዜ የሚጠቀም አይነት ነው ሰዎች ሲጠቀሙ የነበረው ምናቱም ሮፕላንቲንግ ብሎ ሞክሯል ሁለት እና ሶስት ተመ ተሞክሮ ተተዋ ኢሪጌሽን ተብሎ ተሞክሯል ሁለት እና ምናም ተሞክሮ ተተዋ ስቲል ነው ሰዎች ያመረጣ አለ በድሮ ነው በድሮ ሲስተም ይያመር ይያመረተ ስለሆነ ነው ስለዚህ ይሄንን እኛ ምን ሊነው ምናደርገው እናደርጋለን ብለን አስባለሁ አንደኛ ኢንተርናል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን 
ኢንዱስትሪዎችን ኢንቨስተሮችን ማበረታታት ነው የተሻለ ፕሮዳክቲቪቲን በአሞንቱም የተሻለ እንዲሆን ላቤልት ኢንቴንሲቭ ማለት በጉልበት የሚሰሩትን ምክንያቱም አብዘኛው የመንግስት ስራተኞች ወይ ተምረም ሆነ ያልተማረ ስራት ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ስላለ ማለት ኤክስፖልት ስላደረገ ማለት ነው ሌላኛ ደግሞ ካውጪ አትራክት ማድረግ ነው ለምን ለምንም ፕሮዳክቲቪቲን እንዲጨምር ፕሮዳክቲቪት መጨመር ምንድን ነው ኢትዮጵያ ኤክስፖርት አድቫንቴጅ እንዲታገኝ ያደርጋል ኤክስፖርት አድቫንቴጅ ማግኘት ምንድን ነው እንዳል አንደኛ ካራንሲ ኤክስቼንጅ የሚለውን ያስቀርም ዶላር ባሉን የኛ ገንዘብ ባሉን እንዲጨምር ያደርጋል ነው ሁለተኛ አገሪቱ ላይ ሰዎች በቀላሉ ባላቸው ኢንካም ሌቨል እንዲያገኙ ያደርጋሉ የሚፈልጉትን ጉድ እንዲያገኙ ያደርጋሉ ስለዚህ ይሄንን ሁሉ የተሻለውን ቴክኖሎጂ የተሻለውን አማራጭ ያዘው ኢሶዴፓ ስለሆነ ብቻኛ አማራጭ ይዞ የመጣ ኢሶዴፓ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ስለሆነ ኢሶዴፓን ምረቱ መለያያችን ደግሞ ባትሪ ነው ቁር ማለት ነው የሚበጡት ስለዚህ ለተፈጠረው ክፍተት በጣም አዝናሎ ግን እኔ በተቻለ ወይም ደግሞ እንደ ጣቢያ በተቻለ መጠን እናንተ ጋር ለመدرس ሁላችሁ ጋር ለመدرس ነው ምን ሞክረው በስልክም በኢሜልም በቴክስት ስለዚህ ነጻ ለማውጣት ነው እንግዲህ ራሳችንን የተከታታላችሁት ያላችሁት ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫን በተመለከተ በኢኮኖሚ ርሰ ጉዳዮች ላይ የተካሄደ ያለውን ክርክር ነው የዛሬው ርሰ ጉዳያችን ደግሞ የኑሮ ውድነትን የተመለከተ ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ይዘን መታናል ያሉትን የፖሊሲ አማራጭ ይዘው መጥተዋል ኢዜማ ህብርና ኢሰዴፓ ነበሩ አሁን ደግሞ ከታዳሚዎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ባነሱት የፖሊሲ አማራጭ ላይ ተመስርተው ጥያቄ ይጠይቃሉ ወደ እነሱ እናመራለን ማለት ነው ለመጀመሪያ እድል መሰጠው ሽጋሺ አን ተስፋይ እሺ አቶ ተስፋይ ለመጀመሪያ እድል ሰጣለሁ እሺ አቶ ታደለ ጋጣይ መብት ዮርዳኑስ ወንድሜ ይድነቃቸው ለአቶ ተስፋይ አቶ ታደለ ለዮርዳኑስና ለይድነቃቸው ድሉን ሰጣለን የነሱን ጥያቄ ተከታተልን የፓርቲዎችን መልስ አዳምጠን ድጋሜ ሌላ ዙር ላይ ሌሎቻችሁን እድል ሰጣለሁ ማለት ነው መልካም ቆይ ተንብላችሁ ስለዚህ አቶ ተስፋይ እሺ በጣም ምስግናለሁ ቀደም እንደተባለው ጥሪያት ብሮ መምጣት ኢትዮጵያን ህዝብ ማክበር ነው የሚለው ነገር እኔ ማሰራበታለሁ ማ አንደኛው ኢሳት ለዝዋጋ ከፍሏል በመሰረቱ ኢሳት ብዙ ጊዜ ነው ዋጋ የሚከፍለው እና ምስግናል ስለዚህ ለተገኛችሁት እጅግ በጣም እና ምስግናለን ክብራለኝ ወደ ጥያቄ ስገባ ኢኮኖሚ ስለሆነ ሁለታችሁ ሶስታችሁንም ይደርሳል ግን ትርሻ ትርሻ ተስዳላችሁ የተስፋ አድርጋለሁ እ ትንሽ ወደ ህብረት ኢትዮጵያ የማዘነብለው አንድ ነገር አለኝ የኛ ሀገር ኢኮኖሚ ተመሰረተው ግብርና ላይ ነው ይባላል ለዛም 80% ገበሬ ነው ሲባል ከ120 ሚሊየን ህዝብ በፐርሰንት እናስቀምጥ 80 ሚሊየኑ ገበሬ ነው እንደ ማለት ይቆጥራል ራፍ በሆነ ግንኛ ሀገር ገበሬ ራስን በልቶ ጠግ ይመድር ነው ወይ ብሎ ማሰብ አንዱና ዋነኛው ጥያቄ ነው ምናልባት ፍሶ እ ለመምህራን ለመከላከያና ለጤና ተቋማት ደሞዝ ይጨምራል ምን ብለዋል ደሞዝ መጨመር የገንዘብ መጨመር ኢኮኖሚ ግባት በደለበት ሀገር ላይ 
ደሞዝ መጨመር ኢኮኖሚውን ያሻሽሏል ብለው ያምናሉ ምክንያቱም የመግዛት አቅምና ያጥቦታ ችግር ስለሆነ ይሄንን እንዴት እናጣጥመዋለን ብለ ያስባሉ ምክንያቱም ገበሬው በራሱ ተረጂ ስለሆነ ማለት ነው በዘመናዊ ግብርና መካናይዜሽን ስለማይተዳደር ይሄ አንዱና ዋነኛው ችግር ገበሬው ላይ ስላለ ማለት ነው ሌላው ድጎ ማናደርጋለን አሉ ድጎ ማ የሚያደርጉት ከአገር ውስጥ ያለው ምርት ነው ወይስ ደግሞ ከውጭ የሚገባው ነው ያ ከሆነ በሙሉ ህዝቡ ተረጂ ነው ማለት ነው ለማን ድጎ ማርገው ለማን ነው እንተዋለን ብለ አስባሉ እሱን ይሄንን እርሶ ቢወስዱ ኢዜማ አንድ ና ቀድም የተንደረደሩ ጥያቄ እኔ ናልባት የተምቼ አገር ውስጥ ያለው ኢኮኖሚ እና በረታታለን የሚለው ነውና ነገር ግን ባሁን ሰዓት ያለው ችግር የኢንፍሌሽን እና የፍላክቹዌሽን ጉዳይ ነው ሁለቱን ንጣጥለን አላየናቸው ፍላክቹዌሽን አሁን ኢትዮጵያ ላይ የመጣት ካለ ዋነኛ ነገር ጧት 30 ብር የተገዛው ዕቃ ከሰዓት በኋላ 60 ብር መሆኑ ይሄ ፍላክቹዌሽን ነው ኢንፍሌሽኑ ግን ጠቅላላ ዓለምን እንደሚመጣ በጠቅላላ ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣ ኢፌክት ነው ይሄ ደግሞ ከመርት ግባታችን ጋራ ሲነጻጸር በሶስቶር የሚدرسሽ ሽንኩርት አግራችን ላይ የሚመረጥ ሽንኩርት ይሄን ችግር ሲያመጣ እንዴት እንቀርፈዋለን ብላችሁ አመናችሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ታደረ ደርሰ ግርማ አባላለሁ የቢጂን ኢትዮጵያ ኮንግረስ ፎር ዲሞክራሲ መስራችና ኤግዚስትራል ዳርተር ያለም የሰላምና የመልካም ስነው ጋር አምባሳደር ነኝ ሁላችሁም ያገባና ሊመለከተናል ብላችሁ እዚህ ላይ የፖሊሲ አማራጫችሁን ለማቅረብ ይሳተም ሐላፊነቱን ለመወጣት ሌሎቻችሁም ደግሞ ለመሳተፍ እና እቺ ሳታጣ ያጣች ሀገር ለመታደግ ስለመጣችሁ እንደ አንድ ሲቪክ ማብር ማመስገን ወደዳለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወደ ጉዳዩ ስመጣ አሁን ኢኮኖሚ ግሽፈት ላይ ነው የተነጋገርን ያለነው የኑሮ ውድነት ላይ አንደኛ ለኑሮ ውድነቱ ምክንያቱ ምንድነው መልካም አስተዳደር ሙስና አይመስላችሁ ሙይ ሙስና እዚህ አገር ሳልተን ሰራፋ ሙይ ከመልካም አስተዳደር ጦት የተነሳ ፒቲ ኮራፕሽን ግራንድ ኮራፕሽን ፖለቲካል ኮራፕሽን ዱሪንግ ኤሌክሽንስ እና የሶስት የሙስና አይነቶች የኢትዮጵያ حزب ቁርስ መሳራት አልሆኑ ሙይ እናንተ በትመረጡ እና በታሸንፉና ስልጣን ቢኖራችሁ ሙስናን የማይሸከም ትልድና ከሙስና የጸዳ ዜጋ ለመፍጠር ምን አይነት ፖሊሲ ቀርጻችኋል ሌላው እዚህ ሀገሩ ሶስት ለማኝ ያለ ለመናም ስራ ሆኗል ሁለቱ የሰለጠኑ ለማኞች ናቸው አንደኛው ደግሞ ያልሰለጠነ ለማይ ነው አንዱ ለማይ መንግስት ነው በሀገርና በዝስም ይለምናል ሁለተኛው ለማኝ የነጆ ነው በዲሞክራሲ በሰባይ መስም በሴቶችና በጻናት ስም በንቫይሮንመንት ስም በአካል ጉዳተኞች ስም እና በሴቶች በሁሉም በመልካም አስተዳደር ስም ይለምናል ለምናን ባጅ ማጥፋት ይቻላል ወይ ለምናን ሸሚዝን ጠቅልሎ ወይ የስራ ባህልን በመለወጥ ነው ዛሬ ለምና እንደ አንድ ስራ ተ እናንተ በትመረጡና sultan የሚያዝድል ቢኖራችሁ ለመናን ለማጥፋት ምን ያዘጋጃችሁ ዝግጅት አለ እንዴት ተዘጋጅታችኋል ሌላውና የመጨረሻው ጥያቄ ቢሆነ በሀገርና በዝብስም በርካታ ገንዘቦች ወደዚህ ሀገር ይገባሉ። እነዚህ በሀገርና በዝብስም ወደዚህ ሀገር የሚገቡ በርካታ ገንዘቦች ምን ያሉ ለታለመለት አላማ ይውላሉ? ወይንስ የግለሰቦችን ቀዳዳቂ ሲሞላሉ? ትልቁ በሽታችን ለምና እንደ አንድ ስራ አርገማያዛችን ስለሆነ ከልመና የጸዳ ወይም ለምናን የማይቀብ ለምናን እንደ ስራ የማይይ ትውልድ ወይንም ለምናን ባህሉ ያላደረገ ትውልድ በስራ ኮርነት የሚያመን ትውልድ ለመፍጠር ምን ያልተዘጋይታችኋል ነው ሌላው ምን አልባት የሚቀጥለው እድል ካላገኘው በዚህ አጋጣሚ መጪ የመርጫ ሰዓት ነው በዚህ በመርጫ ሰዓት ሁላችንም ያገባና ለማልከታ ነው ለተሳትፈናል እና በኢትዮጵያ ውስጥ 110 ሚሊዮን 120 ሚሊዮን ብር አለ ህዝብ አለ ብለን እናወራለን 
50000 ህዝብ መራጭ ኖረናል ብለን እንጠብቃለን መራጭ ህዝብ ከዚህ ላይ ደግሞ እንደ ወደ አዲስ አበባን መጣ ከተናንት ነዋዲያ ቦይዝ ጎይዘሪት ብርቱካን ሜዲክሳ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ አንድ አስደጋይ አስደንጋጭ ዜና ነግረውናል ይሄም አስደንጋጭ ዜና በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አቨሬጅሊ 5 ሚሊዮን ህዝብ ይኖራል ብለን እንጠብቃለን ነገር ግን ፖቴንሻል መራጭ 2 ሚሊዮን ህዝብ ይኖራል ብለን እንጠብቃለን ይሄም ለመምረጥ የሚችል ነገር ግን የተመዘገበው ሰው 200 ሺህ ነው ይባላል ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነው ስለዚህ ዜጎች ደግሞ መምረጥ መብታቸው ነው ስለዚህ ዜጎች ደግሞ ለመምረጥ መብታቸው ለማዳበር ደግሞ ዲሞክራሲ መብታቸው ለመሳተፍ ህጋዊ የሚያደርጋቸውን ካርድ ማግኘት መቻል አለባቸው ካርዱን ካላገኙ ድሉን ሊያጡት ነው በዚህ ረገድ ምርጫው የምዝገባ ጊዜው መራዘም የለበትም ብላችሁ አጣምኑ ነው እነንስ ከመመለከተው አካል ጋር ፓርቲያችሁ ለመነጋገርና ቢያንስ 15 ቀን ለማስረዘም ምን ይhall ተዘጋይታችኋል በዚህ ረገድስ ህብረተሰቡ በፍርሃት ቆፈን ውስጥ ነው ያለው ፕሮግራሙን አማራጫችሁ ለህብረተሰቡ ለመቀስቀስ ምን አይነት ስትራቴጂና ዝግጅት አድርጋችኋል እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ እሻ መሰግናለሁ ስም ዮርዳኖስ ፈለቀ ይባላል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አራተኛ አመት የሕግ ተማሪ ነኝ ቪዥን ኢትዮጵያ ኮንግረስ ፎር ዴሞክራሲ የሚባል የሲቪክ ማህበር ወክዬ ነኝ የመጣሁት እንዲሁም ቮለንተርስ ነኝ በዋናነት ለመጀመሪያ መጠየቅ የምፈልገው ህብር ህብር የፖለቲካ ፓርቲ ነው ቀድም ለመምህራን ለጥቅና ተቋማትና ለመከላከያ ደሞዝን ጨምራለን የሚል ነገር ነበር ለተማሪዎችስ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ላሉ ተማሪዎች አሁን ላይ በጀቱን እንደምንናቀው 540 ብር ነው በኢትዮጵያ ውስጥ 540 ብር እንኳን ወር ለወር ሊያስተዳድር ተማሪን ይቀርና ምንም ነገር እንደማያደርግ በዚህ ሰዓት እናውቀዋለን ለተማሪዎችስ ያመጣችሁት የተለየ ፖሊሲ አለ ወይ የሚለው ነው በመቀጠር ኢኮኖሚ ላይ ሶስት አይነት የቁጥጥር ሂደቶች አሉ ፍሪ ምንለው ነጋዴው ይበራሱ የሚያስ ነው ሞኖፖሊ ምንለውና ሚክስድ ምንለው አለ ሞኖፖሊ ምንለው ላይ መንግስት ብቻው ነው የሚቆጣጠረው ሚክስድ ላይ ደግሞ መንግስትና የንግድ ነጋዴዎቹም ጨመር የናንተ ፖሊሲ ለሶስታችሁም ነው ጥያቄው የናንተ ፖሊሲ ምኑ ጋ ነው ፍሪ ነው የሚያራመደው ሚክስድ ነው ወይስ መንግስት ነው በሞኖፖሊ የሚይዘው የሚለው ነገር ነው በትመረጡና በታሸነፉ ሌላኛው ደግሞ በትራንስፖርቴሽን ዘርፍ በትራንስፖርቴሽኑ ላይስ ምንድነው ለተሰሩ ያሰባችሁት ትራንስፖርቴሽን ያልተቀረፈ ችግር እንደሆነ በብዙ ጊዜ እናውቀዋለን አሁን አሁን ላይ በታክሲ መሄድ ሌግዘሪ ሁላ ሊሆን ነው ምክንያቱም ነዳጅ ጨመረ ይባላል ዋጋ ይጨምራል ንረት ይመጣል ግን የሚቀንስ ነገር የለውም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጨምር ነው እንጂ የሚቀንስ ነገር እስካሁን ድረስ አይተናናቅም በትራንስፖርቴሽኑ ዘርፍስ በህክምናውስ ላይ በህክምናው ላይ ለዶክተሮች ብቻ ደሞዝ መጨመር ነው ወይ ህክምናስ አሁን እኮ ሌግዘሪ ሆናል ህክምናም ጨምር እንደ ትክክለኛ ነገር ሳይሆን ለምሳሌ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ብንወስደው መንግስት የሚበጅተው በጀት በአመት 100 ብር ነው በወር ደግሞ 5 ብር ነው በአመት 100 ብር ብቻ ነው ለአንድ ተማሪ የመዳኒት መግዣነት መንግስት አፎርድ ያደረገ ያለውና በህክምናው ውስጥ የህክምና ኢንሹራንስ ለማድረግስ ሰው ኢንሹራንስ ገብቶ እንዴትኛው ማሀገር እንዴት ነው በህክምና ኢንሹራንስ ዙሪያ ስምትሰሩት አያምጣውና ሌላው ጥያቄ ደግሞ አያምጣውና ኮቪድ አሁን እንግዲህ ያልጠበቀ ነው ያላሰብነው ነው እናንተ ደግሞ በመትመሩበት ጊዜ አሸንፋችኋል ብለን አስበን በመትመሩበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ወረርሽኞች ያልታሰቡ ያልተጠበቁ ወረርሽኞች ከዚህ ሜት ከኮቪድም እኮ የተሻለ ወረርሽ ሊመጣ ይችላል አያምጣው ግን መጠበቅን ጥሩ ነውና እንደዚህ አይነት ወረርሽኞች ቢመጡ ኢኮኖሚውን እንዳይጎዱት እንዳያላሽቁ ታውን ምን ያያቸውን ችግሮች እንዳይመጡ እናንተ ምን ለማድረግ አስባችኋል እሚለውና አመሰግናለሁ ኦኬ በእቅድሚያ ድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ስሜ ይርነቃቸው ድርሻ ይባላል እኔ ማንሳት መፈልገው ነገር ቢኖር ቀደም ቀድሞ እንደተገለጸው ሚዲያው ኢሳት ሚዲያ ያቀርብላችሁን ጥሪ አቅርብ ሰምታችሁ በዚህ ፕላትፎርም ላይ መገኘታችሁ አንድ ትልቅ ምርታ ነው ምክንያቱም 
ለምታገለግሉት ወይንም ደግሞ ይመርጠኛል ብላችሁ ለምታስቡት حزب ምን ያህል ዋጋ እንደሰጣችሁ የሚያሳይ ነው because የሌሊው ያለ መገኘት ብዙም ያስጨንቃችሁ የማይገባው ያው እኔ ምን እንደማስበው ሌላው ኢትዮጵያ እንደማይስበው ገጁ ፓርቲ በራሱ ልክ የሰፋቸው ሚዲያዎች ይኖራሉ ለየትኛው ምስራት የራሱ ሚዲያ ይኖራል የራሱ ልሳን ይኖራል ስለዚህ ብዙም ሊደንቅና ሊገርም ይገባ ጉዳይ አይደለም በእያስባለው አለመገኘት አመራውሎ ብሎ የሚያስበውን حزب ድምጽ ወይንም የዜጋውን ድምጽ አለም አክበር ነው ወደ ወደ ተነሱት አጀንዳው ሲድ በዚህ ወቅት መሰረታዊ ከሚባሉ የዜጎች ጥያቄ አንዱ ኤ ሶሻል ኢኮኖሚክ ዌልፌር ማስተበቅ እምን ነው ወይንም ደግሞ አሁን የትወያየንበት ያለ ነው ራስ ምንድነው ይሄ ኑሮ ውድነት ነው ምክንያቱም መጣኔያብት የመጣኔያብት ችግሮች ከሚገለጽባቸው አንዱ ና ዋነኛው ምንድነው የዋጋ መናር ነው የዋጋ መናር ደግሞ የኑሮ ውድነት ደግሞ የሚገለጸው ደግሞ በዋጋ መናር ነው ስለዚህ የተነሳው አጀንዳ ትክክለኛ ወክቱን ያገናዘበና ትክክለኛ ነው ምክንያቱም የዜጎችንም ፍላጎት ማከላ ያደረገ ነው ማለት ይቻላል ያው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንደ ሀገራችን እየተነሳ ያለው ጥያቄ አንዱ ሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ያው የከለና ነው የገበል አይነት ማስቀበል ነው ስለዚህ መሰረታዊ ነው ጥያቄው ማለት ነው ምንድነው እንዳስተያየትም እንደ ጥያቄ መስጠት መፈልገው ነገር ቢኖር ላልበላ ዜጋ ዲሞክራሲ ለክጀሪ ነው አንድ አንዴ ሲታሰም ማለት ነው ምክንያቱም ሌት ሳይ አንድ ሰው ስትሪት ለወጥቶ what's the meaning of democracy ብሎ አንድ ዜጋ ቢጠይቀው they don't know the exact meaning of democracy because they only concern food ነው ምንድነው ስለዚህ ሰው ካልበላ ካልተመገበ ጤና ማስተሰብ ይኖርዋል ብሎ ማሰብ ከባ ነው ቀድም እንደተገለጸው የኢኮኖሚ ኢኮኖሚካል ፖለቲካል ኤንድ ሶሻል ክራይሶች መፍጠር ባይቀርምና በዚህ መልኩ ተረርታቹ ወክታዊነቱና ገብገብነቱን መሰረት ባረገ መልኩ መቅረቡ ጥሩ ነው የሚለው ወደ ጥያቄ ሲሄድ ምንድነው አሁን በአገራችን ባለው ስርዓት ውስጥ ምንድነው በሸማችና ወደ ጥያቄ ነው የሚሄደው በሸማቾችና በሸማቾችና ሸማች አለ እና በአምራቾች መካከለ ያለውን አው የተንዛዛና የተሳሰበ የሚመስል የማርኬት ስርዓት አለ ቼን አለ ይሄንን የተንዛዛና የተሳሰበ የሚመስል የማርኬት ስርዓት ለመቀነስ እና ይሄ አሁን የሚታየው ችግር ለመክታት እንደ ፓርቲ በፖሊሲያችሁ ውስጥ በምን መልኩ ቀርጻችሁ የተንቀሳቀሳችሁ ነው የሚለው ምንስ ያ አማራጭ ሐሳብ አላችሁ ማለት እንደዚህ አይነት ችግሮችን ለመቅረፍ because ይሄ ችግር አሁን ለሚታየው ይሄ የዋጋ መናር የኑሮ ውድነት ችግር ዋነኛ ምክንያት ነው በእያስባለሁ because private በprivate የሚካሄዱ የንግድ ልውውጦች ላይ ያው pure monopoly በሚያስፈል መልኩ ሙሉን በ በአንድ ሰው ሀካል መያዝ ማርኬቱ ለሚፈጠረው ተጽኖ አለ ግን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በመንግስት ማውን ምናይቸው ችግሮች ምንድናቸው ኢቨን እኔ የምለው ይሄ ገበሬው ያመርታል ከምርት ሂደ ታንስቶ እስከ ዩዘሩ ድረስ ኢንዲ ዩዘሩ ድረስ ከሚደርስ ድረስ ያለው ኢቨን ምን አለ ዩኒየን አለ እሺ አው እና በዩኒየኑና ዩኒየን አለ ከዛ በኋላ ሸማች ይያል ይመጣል እንደዚህ አይነት ያሉ የማርኬት የተንዛዘ የማርኬት ስራትን በማስቀረት ምክንያቱም እያንዳንዱ ፌዝ ላይ ቫልዩ አድ አለው እና ያንን በማስቀረት አሁን የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ ምን አይነት እንትን መፍቴ ሐሳብ አላችሁ ሌላው ደግሞ አሁን አብዛኛው የሀገራችን ኢንደስትሪዎች ምክንያቱም ዳይሬክት ተጽኖ ስላላቸው ማለት ነው አብዛኛው አብዛኞቹ የሀገራችን ኢንደስትሪዎች ከማምረት ካፓሲቲያቸው በታች እየሰሩ ነው ይሄ ተፈጠረውን ችግር ምክንያቱም ይሄን ችግር ከፈታን እና ከውጭ የሚገባው ምርት መቀነስ ከቻለን ዜጎች ተጨማሪ ለተጨማሪ ወጪ እንዳይዳርጉና አሁን የሚታየውን አይነት ክራይስ ለመቀነስ ምን አይነት የመፍቴ አማራጭ አላችሁ ምንድነው ለማድረግ ይታሰቡ ማለት ነው ጥያቄ ይሄን ነው አመሰግናለሁ እና መሰግናለን አንድ ማሳሰቢያ ለናገር ብዬ ነው አንደኛው ማሳሰቢያ ምንድነው ጥያቄዎችን ስንጠይቅ ወደ ቀጥታው ለጥያቄው ብንል ሰዓቱን ባጓው ለመጠቀም ያመቻናል ሁለተኛው ደግሞ የከይቅርታ ጋር ዮርዳን ውስጥ ጥያቄ የንግድ ስርዓቱን በተመለከተ አንድ ራሱን ይቻለ ራስ ጉዳይ ስለሚሆን ለሁሉም ፓርቲዎች ስለተሰጠ ምናልባትም ከንግድ ስርዓት አከይዱ ጋር ከብም ደግሞ ቀደም ልጅ ካነሰው ከሰንሰለቱ ጋር በተያያዘ ለታነሱት ይችላልላችሁ ግን ራሱን ይችላል ብዙ ሰዓት የሚውስድ ውይይት ስለሆነ ከይቅርታ ጋር ለሌላ ጊዜ እናረጋለን ምክንያቱም አንዱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የገበያ ስርዓቱን የሚመሩበት ራሱን ይቻለ የፖሊሲ ሐሳብ ስለሆነ 
ከዛ በተረፈ ጥያቄው እንከታተላለን መልሳችሁን እናደምጣለን ሁለት ለሁላችሁ ስምን ስምን እንደይቃላችሁ እንደ አጀማመራችሁ እንጀምራለን ከይዜማ ከህብር ከዛ ወደ ሲዲፓን ይላለን ለእያንዳንዳችሁ ተጠየቀው ነው እያንዳንዳችሁ በአጠቃላይ ለሁላችሁ ተጠየቀው ሁላችሁ ስምን እንደይቃ ካለፈ አስቆማችኋለሁ